。你喜欢看恐怖片啊？你害怕吗？不知道。以前小雅总是讲那些鬼故事，我就不敢看鬼片。我也不知道我怕不怕。那太好了。什么？嗯，开始吧。没事，没事。思辰，西西，是我打扰到你们了吗？哎呀，你怎么来了？我知道我之前做的那一切，但我之所以这么做，都是因为我太爱你了，思辰。你可能对爱有什么误解？我没有误解，遇见你那一刻起，就是我的人生，是他毁了这一切，是他毁了我的人生。或许以前我们只是不小心顺应了别人的误解，总之我们都误解了我们之间的关系。也许你以为的喜欢，只是你自己的错觉，至少在我心里，我从来没有觉得我们可以是恋人的关系。我喜欢的只有顾西西一个人。那你了解顾西西吗？他根本就不是你想象的那个样子。顾西西是什么样子，不需要你来告诉我你怎么来了？你放心，我只是有些话想跟你说。说完我就走。还有什么好说的？我知道我之前做的那一切，你很失望，也很生气。但我之所以这么做，都是因为我太爱你了，思辰。你可能对爱有什么误解？我没有误解。我一直都觉得。遇见你那一刻起，就是我的人生。不止我这么觉得，包括你的家人，还有我们所有的朋友，他们都觉得最终嫁给你的那个人一定会是我。那这些都是因为顾西西的突然出现，是他毁了这一切，是他毁了我的人生。西薇，有很多话，上次在舞会我就想和你说。或许以前我们只是不小心顺应了别人的误解，又或许只是我们一时的习惯。总之，我们都误解了我们之间的关系。也许你以为的喜欢，只是你自己的错觉。至少在我心里，我从来没有觉得我们可以是恋人的关系。我喜欢的只有顾西西一个人。那你了解顾西西吗？他根本就不是你想象的那个样子。顾西西是什么样子？不需要你来告诉我。学长。这些都是我为你准备的礼物。从你一岁开始，到至今为止二十五岁，我希望我能够参与你的过去，也希望你的现在跟未来，我也能一直存在。学长，西西，你知道吗？我很高兴你能来。既然命运让我们又重新的在一起，那我就不想错过这次机会。顾西西，我喜欢你。对不起啊，学长，我很感谢你对我所有的鼓励和帮助，我也很感谢你对我这些温暖的爱意。但是我一直以来都把你当做朋友、学长、合作伙伴。
，甚至是现在的聂西大神。但是我从来都没有喜欢过你，对不起。你就还是我喜欢那个顾西西，这么直截了当。真的很抱歉，学长。但是我不能欺骗我自己的内心，我已经喜欢上尹思成了。那我们还能当朋友吗？像以前那样？那我先走了。您等的人来了吧？我们要剩菜吗？先不用，他不是我要等的人。嗯，好。思辰，为什么你就不能给我多一点点的爱呢？我真的只是想……你只是想让顾西西误会，你只是想让顾西西的生日变得更加的糟糕。这种手段已经太老套了，西伟，不符合你的身份。请你离开。师傅，咱们大概还需要多久？就这个堵车情况，说不准，可能几分钟，也可能半个小时吧。慢点，姑娘，要下雨了啊！好，小姐，不好意思，我们已经打烊了。啊，您是顾西西小姐吧？对，之前尹先生一直在等您，只是您一直没来，他已经走了。谢谢。没事。像流星划过。夜空点亮了，怎么舍得让你瞬间就此坠落？路外烟曲折，灯光芒闪烁，因为爱情那么真实的存在过，重来的一刻。我不会退缩，被你无时无刻牵动着，因为我是谁空白的，坚定不做作。大餐虽然错过了，但是过生日得有蛋糕了，来吧。我想听你唱生日歌。
祝你生日快乐。还有个惊喜，等我一下。你看，等我一会儿。喂，怎么回事？总裁，烟火进水了，放不了了。啊？嗯，我还有个，你等一下。谢谢你给我做的这一切，我很感动。还有刚才忘记跟你说了，我喜欢你。我知道。你你知道什么？我知道，你一定也喜欢我。为什么每次感觉到成长，都总要失去什么呢？莫总，既然你打算放下顾小姐，那我们公司和 C C 店铺里面的合作，是不是也考虑停一下？尹思成那边也找我们谈过这个问题，不如……不必了。谁说选择退出就要离开呢？我也可以和西西做朋友。况且，我不想让尹思成这么得意。走吧，回去了。这基本上是会议的所有流程安排，你看一下还有什么问题。我是有个问题。好，你说。晚上吃什么呀？虽然我们的关系在公司是不公开的，但同事们早就已经心照不宣了，而且我早就跟你说过，工作时间不允许掺杂私人感情。好的。我还有一个问题，你最好是认真的。我很认真。别闹。好了，开回去了。嗯。把口红擦掉。哎呀，我感觉我已经走到人生的巅峰，在如此繁忙的工作中，还有如此娇妻陪我，哇！人生的一大幸事。老妈，你都看到了呀？啊，我我说母后大人呢？你不跟你的闺蜜去喝个下午茶、聊个天、养个鱼，这样多好啊！干嘛给我送这个破汤？你倒还先怪上我呢，谈了恋爱不告诉我，让我像个间谍似的猜来猜去的。那是我们娜娜，让我低调一些，说到了合适的时候再告诉您。这个小丫头有点手段啊！哦，老妈，我先跟你说好，你别给我整什么电视剧里面的戏码，给人家一笔钱，让人家走去考验人家是不是真心，不准。哼，钱能拆散的婚姻，那还叫什么好姻缘啊？<笑>老妈。
是这样呢。思<笑>晨，西西，是我打扰到你们了吗？你怎么来了？我是来找西西的，对不起啊，西西，上次那个专访让你备受攻击，都是我的问题。我也没想到会让你受到那么大伤害，你可以原谅我吗？啊，算了算了，反正过去就让它过去吧。但是，我不希望再有第二次。你放心。我一定会尽我所能，把这件事情的负面影响降到最低的。快，妈呀！嗯，那我就先走了。我回去就让他们立刻发稿道歉。谢谢你啊，西西。没事。干嘛？喂，飞扬，告诉他们今天会议全部取消，我今天不去公司了。飞扬，会议还是照常进行吧。你们总裁会准时到的。拜拜。顾西西，你现在当着我的面儿，都敢先斩后奏了。嗯，这怎么算是先斩后奏呢？你作为一个总裁，怎么可以说翘班就翘班呢？我在帮你维护总裁的形象。那作为你的老公，我也不能让你一个人待着。哦，嗯嗯，但是呢，我已经答应飞扬了呀。你要是不去，那不就怪我吗？你放心，我会乖乖在店里的，等你回来。嗯、好了，快去吧。必须乖乖的。嗯。尹总今天怪怪的，今天上午艾米拿错了文件，尹总竟然没有怪他，这放在以前根本不可能。尹总好，辛苦，对吧？我有这种感觉，尹总以前从来不会这样的，现在对谁都笑嘻嘻的。等一下，西西，什么西西？你们两个是西西的朋友吗？哦，西西，不认识。你这套衣服是在 C C 买的吗？呃，是的，尹总。眼光不错，这个月奖金你们俩搭不？什么？你让我教你谈恋爱？别太骄傲。哎呦喂，你也有今天呐！你要知道，从小都是我抄你作业，现在你来请教我了。不对呀、啊，你不是结婚了吗？你你跟我说，你出轨谁了？出什么轨啊？我是觉得我和顾西西从认识到闪婚，直接跳过了恋爱这个阶段，我想把这个遗憾给补回来。嗯，那倒也是。你找对人了，等着。哼哼。恋爱宝典啊！咦，这可是我这么多年的心酸恋爱史啊！我跟你说，这里面……哎，你拿着吧，反正我也有娜娜了。我告诉你啊，这里面呢，不仅有甜言蜜语，还有约会地点推荐，种种。约会在第几章节？第七章第八节，看恋爱的关系
，然后找话题，然后推进，最后 ending。有的你学呢。怎么不说谢谢？你做荒野爸爸，我不就是吃个饭而已吗？怎么还这么紧张啊？思辰。会你就给我迟到了，嗯，没有吧，一分钟而已，送给你的，谢谢，啊，好漂亮。你老是回答我，嗯，你为什么这么好看？是不是跟上课学的？土味清化，油嘴滑舌。以后不许说了。哎呀，思密达，老婆大人，这个语气也像上课的，也不许。好。你这份牛排还不错，嗯，好吃。嗯，我什么时候能找个这样的男朋友？哎，你男朋友对你也不错呀。嗯，我觉得很好吃。啊。那我再帮你叫一份。呃，我不是那个意思，我我。啊。哦。我知道你什么意思了。嗯。我知道你想要什么。这是我特意为你找的电影，你应该很期待吧？你喜欢看恐怖片啊？你害怕吗？不知道，以前小雅总是讲那些鬼故事，我就不敢看鬼片。我也不知道我怕不怕。那太好了。什么？呃，没什么，开始吧。
我觉得恐怖片挺有意思的，我们多看几部吧。还看？嗯，谁怕呀、啊？嗯，我就是觉得不够刺激。我们换一部电影。啊！啊啊啊我要睡觉，还没洗漱呢。哎呦，一起吧。哎呦，好、嗯啊，我陪你，走吧。嗯。思晨，害怕？嗯。怎么害怕呢？我不是在这儿吗？看来这个恐怖片对你杀伤力这么大、啊。嗯。嗯，害怕吗？嗯。害怕不怕？嗯。来解读害怕不怕？嗯。破夜的将军，握紧依靠，紧却激荡起涟如果说命运隐藏着玄机，突然的关系多措手不及，为何我的眼中会慢慢变拥挤？人海中往来却只容得下。起来，直达心底。今天必须。醒了，尹太太。我昨天晚上做了个梦，梦里可甜可甜了。不是在做梦。今天干嘛？嗯，和我约会。觉得是在浪费时间吗？你还有很多时间和我一起浪费。嗯，因为我不许这么对别人想。只对你这么想。嗯，好肉麻呀。身上。
，来喝点水吧，啊，来来喝点热水，来，哎呀，啊，这是有点着凉了，头晕。哎呀，不行啊，还是请医生到家里来吧，不能大意了，好多大病都是小病拖出来的。没事的，奶奶，快，来手给我，三十八。你现在发烧了，哎呀，宋妈，哎，请个医生过来。哎，去，不用，真的不用，我随便吃点药就行了。你现在是发烧，这种情况怎么能随便呢？听话，从现在开始，你必须在卧室里好好的等医生过来。哎，听话啊，来，哎，哎呦，哎呀，你要干什么？干嘛？我要去店里。医生说了，你要好好休息。但是我已经我已经通知费阳去店里帮忙了，我今天也不去公司，就在家里陪着你。你今天哪儿都不许去，好好休息。喂，学长。喂，七七，我今天去店里没有看到你，你怎么了？嗯、哦，我有点小感冒，所以只能旷工一天。生病了？嗯。你怎么了？有没有去看医生？没事没事，已经快好了。嗯，我现在正在开会，待会儿十分钟后又有一个，要不然这样好了，我这边一结束，我马上就去找。没事没事，学长，你忙吧，你都这么忙了，不用来看我了。哎，我没说。顾西西要休息了，有什么事和我说。啊，不对，我也很忙，就先这样，挂了。你生病期间手机暂时由我保管。凭什么？你忘记医生怎么说的了？你要好好休息，看这么久手机，精神不好。把这个喝了。嗯，太苦了，我不喝。你不喝药病怎么能好呢？嗯，这个太苦了，不想。你把它喝完，想要吃什么好吃的，我都让孙妈给你做。我想喝奶茶。不行，这么点小小的要求你都不满足，我凭什么喝呀、啊？鼻子酸。我这是谨遵医嘱，都是为了你的身体着想。再说了。你就算没有生病，奶茶这种垃圾东西你也该戒掉。快喝了。嗯。我干嘛？你干嘛？我这样感冒会传染给你的。嗯，我自己来。乖啦，去睡觉了。嗯，爸爸。那你好好睡觉，我去工作了。
醒了。你什么时候醒的？感觉好些了没有？好多了。是好多了。你再躺会儿，我去给你弄点吃的。告诉他们，我只是这两天不在公司，不代表他们就可以敷衍了事。下次再出现这种情况，让他们提前准备好辞职信。思辰，你在做什么呀？你之前不是说想要喝奶茶吗？我亲自下厨给你做健康奶茶，保证不会伤身体。天哪，这是奶茶？不然呢？怎么样？要不要尝尝？嗯嗯，来，思成，我现在不渴哎。你该不会是觉得我做的东西不好喝吧？怎么会呢？奶奶，奶奶下午和别人喝茶去了，没人救你。嗯，尹、嗯、总，有客人到了，来客人了。穆学长，你怎么来了？谢谢，送你的。谢谢。我看你一直没有去店里，所以担心你的身体，就不请自来了。怎么样，身体好点没有？谢谢学长，身体已经好多了，明天就可以去店里了。这段时间辛苦你了。不会，稀客呀。莫总，怎么有空光临寒舍，找我有什么事吗？我只是来探望病号，哼，还带了花来，莫总真是有心了。我只是顺路过来，还望尹总别太见怪。怎么会？毕竟你是来看我太太的，也算是我们家客人。坐吧。哎、莫莫局长。来的着急了点，没有带什么，但我想，这个你应该会喜欢。你怎么知道我喜欢喝这家的奶茶？我问了小雅，她说你每次生病的时候呢，都一定要喝这家的奶茶，心情会好很多。谢谢学长。居然还有外援，顾西西，两杯奶茶你总要选一个吧。谁就是谁？奶茶已经送完了，你可以走了。我刚好有点口渴。尹总手艺特别好，谢谢了。嗯，谢谢。如果没有事的话，我先走了。祝您早日康复。呃、哦，学长慢走啊。嗯。不是说好给我的奶茶吗？我一口都没喝着。哎呦，委屈了，委屈了，委屈了。嗯，好了，好了，好了。得偿所愿了呀！你怎么知道的呀？你知道吗？你现在脑门上就写了两个字：爱了。有这么明显？你知道我脑门上写了什么吗？我看看写的什么呀？哦，酸了。嗯，顾西西
，我警告你，我不允许你在这儿给我强行撒狗粮，不然，嗯，我是会难过的。嗯，林小雅女士，你的警告没有用哦。那来自营业额的警告呢？我跟你说啊，别的品牌现在都在烧钱营销呢，又是请代言人，又是出联名款，咱们品牌的营销力度实在是不够。嗯，下个月的货款要不足了，怎么办啊，老板？把我们的股东都叫来，召开股东大会。所以说，我们现在要做的就是加强宣传，提高品牌的知名度和影响力。要不，我们也找个代言人吧。我们哪有那些钱啊？对啊，这个简单，可以用我们的首页帮你们推一下，不用花钱。嗯，我觉得宣传还是得一步一步做，如果一下子做的太多的话，很容易适得其反。我们现在主要的消费人群是女性消费者。所以说，如何俘获女性消费者的心，就成了至关重要的问题。这样吧，我有一个不成熟的小想法。嗯，哎呦，这个电路又出问题了。谁啊？我们去看一下。嗯、啊，学长，你等我们一下啊。啊，啊，你不会怕的哈。林总，来找西西的吗？顾西西呢？他在忙，不如尹总先坐着等他一会儿。这种小事怎么好意思麻烦木子？还是我来吧。不用不用不用，我想这上面恐怕站不下这么多人，不如尹总帮我扶一下桌子。堂堂文业集团的 CEO， 搞灯泡这种事情倒是很拿手嘛。那是因为我这个人喜欢敞敞亮亮的，不像某人习惯了坐享其成。还是顾好你自己吧
在我的夜空，永不坠落。